。朋友们，大家好，今天我们要探访的是杭州市区仅存的一处马路菜场，也是杭州城里最有人间烟火气的地方，这就是位于吴山脚下的大马弄。不长的一条大马弄，挤满了门面不起眼、名头却响当当的很多老店。他们汇聚在这一条拥挤的老巷子里，传承着最传统的老杭味儿。就让我们从大路口的城隍牌楼开始，感受一下老杭州的市井风情吧。真是喜气洋洋，快过年了，气氛了、嗯。看着就心里开心啊！是啊，这种感觉好像。也不是很浓了吧？对，很少了。嗯，看你这个店才有回到小时候过年那种气氛。对对对对，不是，关键是没有鞭炮声。时间已经近了腊月，甲辰龙年越来越近。街角的这家礼品店已经在这个位置经营了二十多年，很多杭州人都会来这里寻找新年的美好寓意与祝福。挂串的价格有十二元和二十六元两种，年历的价格是二十元一本。老板，咱这包的就是标准的那种杭州的传统的粽子，是吧？对，我这都是老底子的东西。这边可以看到满满的肉，还有一块非常大的肥肉。这些糯米都是提前用酱油泡过的，可以说这种食物是浓油赤酱的典范了。老板，咱包这个用的千张有什么讲究吗？肯定讲究了，它薄的，这最好的啊，素的包不来的。都是材质，这都是定做的。哦，专门定做的啊。嗯。望江门也称草桥门，是古时候杭州东南方向的城门。近几十年来，望江门一直是杭州美食潮流的风向标。杭州有很多以望江门为名的大小饭店。而几乎每个城区的菜场里，都有摊位声称自己在望江门菜场做过千张包和蛋饺，这应该也算是一种品质的保证吧。这里的千张包卖二十五块钱一斤，蛋饺十元一盒。现在是八点刚过，大马弄里已经熙熙攘攘的挤满了赶早来采购的人们。来这里逛街采购年货的大多都是本地人，随处都可以听到我完全听不懂的杭州话。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你说新我你们五月份个炸鱼比它老贵老的香比它香。
现在我们大多数人都会买现成的春联来贴，少有人会自己写春联了。所以看到这里有卖毛笔的，感觉还挺新鲜的。手工做的。哦好像这位大叔是嫌毛峰太软，最终他没有买。杭州的传统是在春节和立春的时候都要吃春卷，有迎接新春的寓意。大马弄里一溜排开好几个做春卷的摊位，春卷皮的价格是十五块钱一斤，一斤大约有四十张。春节期间，春卷皮是刚需。去年大年三十的时候，杭州春卷皮的价格曾经飙升到四十五块钱一斤，而且供不应求。如果不想自己动手包春卷，还可以买包好的。大马弄的春卷咸口的有荠菜、雪菜、芹菜、韭芽、肉丝，甜口的一般都是豆沙馅儿的。一盒的价格从十五块到二十块不等，十个左右。店家还可以帮忙现场炸。有一位苏州的观众一直找不到买手工春卷皮的地方，然后他惊喜地发现我拍的封门横街那里有卖的，周末就跑过去买。我不知道机器做的春卷皮和手工做的有什么区别吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯哎，你几次先买啊？十五块，都有的，现摊的啊，很薄的啊。十五块。啊、呃，要吗？大家。要的。要多少？杭州人对鲜味的追求，有一半是要靠腌制品来完成。按节气讲，是要小雪腌菜、大雪腌肉的。这些陶缸里的冬腌菜可以用来做炒二冬。炒二冬是杭州的冬令食材，冬腌菜加入冬笋翻炒，是冬腌菜的咸淡加盐，最后再加少许的糖来增鲜。这个前面吗？有啊，哦，还有绿豆的。大马弄的浪漫甜酒酿挺好喝的，尤其是在逛完市场，大中午头在杭州接近二十度的气温里喝一杯特别解渴。一月十三、十四日这两天，杭州绍兴反常的热，中午的气温高到二十多度，根本穿不住羽绒服。大马弄所在的城南一直是老杭州聚集的地方，这里背靠吴山，面朝钱江，进入这一大片居民区，你就仿佛进入了大城市光鲜亮丽外表之外的另外一个杭州。嗯、这种切碎的腌菜是雪里红，七块钱一斤。很多老底子的杭帮家常菜，比如片儿川、雪菜黑鱼片、雪菜冬笋炒蘑菇等，都离不了它。这种用长梗白菜做的正宗冬腌菜，只有冬天才卖。腌制时产生的咸鲜味都会被叶梗所吸收，吃的也正是叶梗的这一股脆嫩多汁。这也是整颗冬腌菜的灵魂。嗯嗯啊嗯学起来个两百七十的，卖不卖了我？多少吧？哎，四块多起嘛哈，三块五，好几。两块卖少的嘛，你看。
。我说我肚子饿坏了，结果对啥菜了，人蛮能的了，也比牛东西的。杭州话太难理解了，真不知道当年从北方逃亡到这里，并定都一百多年的南宋小朝廷里那些北方人是如何与当地人沟通的。应该他们也需要翻译吧。你们先，你好，你好，你们哪个么太冷了？哎，啊，别弄好了，加豆皮这个桌子，加豆皮十块，不加六块，要不加？加豆皮十块的一壶子。哎呀，对对，你这个两壶二十块。哎，对对，加嘛十二块。啊，一壶加一壶加加。啊，十六块，叠加了加。叠加了。都叠加。嗯，都叠加。老板，这里边包的什么东西啊？中包贵。贵州油条，葱包油条，油条，油条，哦，这是两道菜，十六元。你吃的油条叫杭州人发明的。葱包会的由来与南宋奸相秦桧有关，杭州百姓痛恨秦桧叔叔害死岳飞，有人用面团做成两个扭曲连接在一起的面人，相争他们俩，并把他们丢进锅里油炸。杭州百姓争相购买泄愤，油炸会后来就被叫做油条，葱包会也是同样的寓意。在外面包的就是春卷皮是吧？对，外面就春卷皮。里边是油条和葱啊。对对，最简单的。哦。味道就是靠那个酱、呃、酱来的。甜酱辣酱。甜酱辣酱来的。包括小时候，一次有一次有八个口子。那是五毛钱一副。甜酱辣酱。呃。甜酱。甜酱。甜。甜。甜甜两个，一个小姑娘七八岁。吃了两袋，然后天这几天天天来。天天。我吃了两袋，怎么了？天天来。放学回来一个晚上，一天去吃了三袋。回来回来他妈火了，后来不来了。怎么会？昨天一来。怎么会来？你去的？对，他他他就住在附近嘛，吃了一袋又一袋又一袋，后来第四次他还要来，他妈火了。和油条一样，葱包烩也是一对一对卖的，在里面刷上酱，把两片粘在一起。素烧鹅是用豆腐皮加入酱油、烧酒、糖、味精等调味料腌制进醋以后蒸熟，然后再油炸到表面蓬松做成的，味道是杭州人喜欢的咸甜口味。因为炸过以后像烧鹅的颜色，因此得名素烧鹅。实话实说，葱包会提不起我的食欲来，但本地人看起来很喜欢。一会儿功夫，食客们已经把这个摊位包围了，老板也不再慢悠悠的聊天了。葱包会盖满鏊子，加速赶工。一百，两百。要吃卖过一百。那就是这种。哪一天？哪一天？到底是过哪一天？哎呦！哎呦，是最大的嘞！啊，车厘子的天花板，棒棒硬的，嗯，棒棒硬的，五斤一两，五斤，比哪里硬？那我看，哈哈哈哈哈！哎呀，我啊，盒子啊是，这个大盒子拿出来称斤重，好不好了？我我我我我我来买啊，多难听！啊，这有点大了，我要送您去，要不要？啊？送您去，我过了。去不肯定要送。哪买九十九十？那边八十五，你拿十五嘛好了。八十我不卖。来一个，这个十二。二十九块三，二十九。二十九块三，二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十九。二十这个、这个是水芹菜吗？嗯，这个是水芹菜，二十二一斤。哎哦。对哎，你吃吧。
空的啊。要起空出来。对呀。来，大姐。放水了，放水了。放水了。那你你手机好。四块八，五块，冬笋多少？什么？九块两毛。哈哈哈哈哈！就爬的，爬的嘛，哪个？只叫一米多，再贵点。上午两毛，这个没要成交款，没有。那。我们要不要面点？没有，我非要一个月的。一千多块钱，你还买的？我准备钱，我准备钱。十块，十块，你们二十块的，这个往上面二十块的，十块没有八块的。杭州入冬的仪式感非酱鸭莫属，这里有一整排的店铺都是卖酱货的，店门外都挂满了酱鸭、腊肉、火腿、鱼干等等。鸭子的种类很多，有绍兴老麻鸭、木头鸭、老钢条头、生蛋老木头鸭等等，价格有六十元、八十元、一百元、一百二十元，还要再细分两年、两年半和三年以上，价格又不一样，看得我眼花缭乱。老鸭的肉质比较紧实，而呆头鸭皮厚、油厚，口感相对要嫩一些，可以买给老人。响就是剖开晒干的海鱼，浙江人爱吃响，因为响与响同音，写他享受的好意思。整形不剖的叫做瓜响，喷过高度白酒以后晾晒的叫做醉响。这种醉瓜响就是经过这样两道工序加工过的黄鱼。杭州人新年必备的蛋饺，鲜肉鸡蛋饺的价格是三十二块钱一斤，鸭蛋做的是三十五块钱一斤。做蛋饺需要有耐心，蛋液要小火慢煎，肉馅要比例得当。很多杭州人过年的时候都会在家里自己做，做好的蛋饺可以冻在冰箱里做汤或者红烧吃。我在苏州封门横街是第一次拍摄蛋饺，当时并不知道蛋饺里面的肉是生的，还以为可以直接吃呢，差点闹出笑话。一共几个？一共要几个？你要二十五六，这里好放的，没有必要再弄一个。二十五六，随性的，随性的。不够的。十五个，二十个，三十五个，三十个，这不三十五个。啊，这里二十个放不放？我现在听你的了。啊。这煮好啦。这条道路的两边都挂满了各式各样的酱鸭、酱肉、酱排骨，走在这里真的是很难抑制住购物的欲望。
，等会问老板好了。行，他比较忙，我感觉。没，他一会儿就空，就这一阵，人过去了就好了。这家的酱鸭挂满了整个街角的墙面，酱鸭的品种更是多得让人眼花缭乱，连电视台的记者都在他家门口驻足拍摄了很长时间。很有意思的是，最贵的临安煮土鸭一百八十块钱一只，却挂在了街角偏僻的地方，不那么起眼。小组一样的。我也一点红的，黄成金的。哎，老板。行，往前走。两个白金一斤，一个差不多快一斤。你要是抢的话，我可以分你吧，分你一点。哎，我靠，这是什么？搞，明天他他们在切我们的那个，要等一会儿。软绵香甜的桂花糯米藕，连我的孔在杭州人看来代表通畅，于是就有了路路通的说法。老杭州人过年都会来一点这道极具江南特色的中式甜点，求的就是一个好口彩。南宋御街念三房以南宋太庙遗址为核心，包括了十五魁巷、城隍牌楼和大马弄等一共二十三条巷弄。这些巷弄大多得名于南宋时期，是杭州为数不多保存较为完整的传统生活区。哦六十一斤，六十，六十，六十，啊，每个菜鸟、老孙烧鸟，要半斤啊，要三十块、四十块，多少买？多少买呀？哎，想吃就买。大马弄号称杭州南宋御街念三房中最有杭州味的一条小巷子，我想这其中应该有徐奶奶的一份功劳。七十多岁的她做的一手到底杭州菜。尤其是他家的卤大肠更是备受推崇。我一块，一块大盘忘记了啊。了不起。这样一块大盘的价格是十五元。这个是素鸡吗，老板？卷鸡啊，卷鸡啊。对，里面肉末笋干，十八一个。大概怎么卖？十五块钱一片。一百零八，一百三十八。两两两，那个里面的贵一点。啊嗯，啊你们稍微动作快点，一定都跟上来了，这这些。嗯。那六十二块六。卷鸡外面的豆皮儿炸得很脆了，里面的笋干和肉末吃起来口感比较嫩。下面的卷鸡吸收了汤的味道，变得太咸，不要加汤，直接吃咸蛋正好。二十多年的羊肉老店大马弄张师傅白切羊肉，在街坊邻里间很有名气。这家店卖的是余杭山羊肉。好好，最好一块，这是，这是最好这块。三十八一斤，这是最好一个。这么好一块钱不好，六十三块。六十有的，七十有的，他要称大。这两个不能放一起，这个是热的啊。这个是刚刚做好热的，不能放一起。一百九，这个三十四。一百二。三十，这个多少？一百二十的，这个六十三。六十三，三十四，九十七块。羊肉多少？羊肉。六十三嘛，六十三，九十七，九十七加三
，这多少钱呢？七十五，够了。哎，够了，够了。就两个七十五啊。来给我称一斤啊！来来来，谢谢老师。哎，好的。好的，谢谢。那两样都是在那里啊，三十七啊。三十五啊。哪一块放？人家三样都是拿了啊。两包银，好的。好，谢谢老师。哦，这样买回去他们自己就不需要再挑了。他们买回去就自己不需要再分这个豆豆壳了。哎，就是这么烧烧，净菜了、呃。不要去弄过，就是洗洗就好烧不了。是是是。我这里就是饭店拿去的。哦，给饭店准备的。嗯、饭店喏，一直拿去嘞。哦。饭店一天好多。啊，这样干净。谢谢大家。每到年尾，食物就是最接地气的年味表达。年糕寓意着年年糕，是浙江人农历新年的应时食物。据说浙江家庭年前这个时候，年糕的采购量可以与东北人囤大白菜相提并论。我买这个豆腐，哎，这个买豆干。我买这个老正宗。哎，草莓是三十一了啊，小出了这座大门，我们就离开了大马弄，进入了茶院前街。这里有一家素鱼店，是从大马弄里搬过来的，我们去看一下。大青鱼切成段儿，小鱼是钱塘江刀鱼和白条鱼，价格都是三十九块钱一斤。和凤凰横街的做法一样，先炸一遍去掉水分，再炸一遍彻底炸酥，最后泡在咸甜口的料汁里。自从吃过苏州的鲍鱼，我对咸甜口的这种炸鱼就不太感冒了，更何况还要排长队。支付宝到账三十元。把钱付掉了，你看一下啊，看一下，一千一百四十一块啊。啊，这是把那些鸭毛再去一下。对，有手工杀的都有毛的，没办法。是，这些都是老鸭了。老鸭。它那个，它那个脚趾那个指甲很长。没有，它都有蛋泡的。哦。老鸭上面都有蛋的，你看到没有？这上面都有蛋。哦，有蛋泡。嗯，大、哦、理的鸭子不生蛋的。哦，这样。嗯
，就是只有老鸭才有这个弹炮。对，都是老鸭拿来弹炮的，老鸭老鸭嘛。这是几年的？两年到三年的。哦。是用酱油泡的，对，不是用盐腌的，酱油泡的，酱油泡的，嗯，就是完全是酱,酱鸭，酱鸭，酱鸭嘛，哦。为了保证鸭子入味儿，不仅需要用大石头把鸭子压住，还需要定时翻缸。本身配姜子。那个，那个十二块。谁呀？哎呀，来，孙来，孙来来。来来来来来来。哎，走，来来，孙来来。慢慢来，慢慢来啊，别着急啊，来啊。那个走嘛。大马弄边上的这些小区里，依然保留着一些仍在使用的古井，瑞士四眼井就是其中一个。附近居民喜欢在这里边洗菜边聊天，据说这些水井的水源就来自背后无山的山泉。大马弄附近有山路通往吴山。年前这段时间，有很多人回来山顶的城隍阁敲响祈福钟，也希望祈福的钟声为屏幕前的朋友们带来一年的好运气。